निद्र <laughs> निद्र अनेंत मुख्यम बाडी की निद्र तक अंत वीक स्टार्ट डिजेस स्टार्ट मन की अंकनी मिनीम सिक्स अवर्स निद्र उला चूस अवर्स एट अवर्स मन मन बाडी बटी को मैं फाइव अवर्स निद्रे सर अंत मन निद्रपोदा ने बटी अंत मत निद्रपोमन फाइव अवर्स निद्र सर कलत निद्र पद गंटल पड़कना सर असल निद्रपोन अच्छा लेचन तरह अदो रक दिम्मगा उ टाइप कदा अंकने मन पड़कने निद्र एंत डीप पड़को अगरी आलोचाल मन करेक्ट टाइम की पड़को टाइम की लगे दीन वाल बाडी क्लाक अने मेटन अन्ना आ टाइम अर की निद्र वे एपड़ो यदा पनल फंशन उद्र अने को अटूटी डईली टाइम की पड़को अलागे मार्न और टाइम की लेवान ट्रई चार अंत करेक्टन तरवा एंटे मन पड़कने प्लेस नीट उ अंत बेड्रूम बेड्रूम नीट उ प्रशा निद्र पड़ती अंत को मे चाल वस्तु बेड्रूम पड़े उ कदा यो डबाल उठाई बेड्रूम लंकनी मोस्टली उड़ेला चूस अटे इनदी तपदू बेड्रूम लोवाली सामान इटी डब्बा अभी पेवाली अंत ओके पे अवी नीट अरे दाद क्ला कपे दाने वाल अब सामान गजबिज पड़ना मन कदा अंकनी मंच निद्र अने वस्म बेड्रूम नीट उ मन की चक्कर निद्र पड़ती है एन कं पड़कने मुझे नीट बेड्रूम चूस्त अद गजिबिज सामान तो चूसा मन मैं एदो डिस्टर्बे अला कदल तो उ मंच निद्र अने कल निद्र वो अलागे बेड्रूम लीट नीट उ अंत मन पड़कने मंच लेदे परप परप मेत को साफ्ट मरी गि परप मेदे कद्र सर कुछ साफ्ट उ चूस अला बेडी बेडीट चिंलते कंपलसरी रूम रोजल को सारी मारस्त उदेक यूज चेयटे वारा को पद रोजल का मार्चना पर्वे अंत मन यूसेज बटी मन इंट मेबर्स एंत मंच मंचा यूज अटी मन बेडीट चेजा कदा पिलो कवर्स कंपलसरी रूम रोजल को सारी मार्च को चिंलना पेदवावरना लेकिन सर पिलो कवर्स कंपलसरी रूम रोजल को सारी मार्च को अंत एंक मन तला पिमी पेटा ब्री ब्रीति प्रॉब्लम वस्तम लेदे अंकने रूम रोजल को सारी मार्च को पिलोस साफ्ट उ चूस मरी साफ्ट उ कंट नोपे गटिग उ अंत कपचे ऊपर अंकने को साफ्ट उ चूस अलागे नई टाइम स्पैसी फुड हेवी फुड असल तीस दीन वाल मन की कड़पो गैस ऐसी फाम अद्र अने तग्पोन सर पटद निद्र अटे लाइट फुडे पेरको नई टाइम इंका लिक् असल तीस एंटे मध्यरा बात्रूम को ऊंचा अंकने लिक्ड्स मोस्टली अवाइडी पड़को गंट मुदे व तागे अब बेटर पड़को मुझे बात्रूम को वे पड़को अंत नईट चक्कर निद्र पड़ती मध्य डिस्टर्बेस अनेवदन तरवा पड़कने मुझे कंपलसरी चिंत कप तो वेड़ वेड़ पाल तागं इला वे पाल तागम वाल एमेंटे मंच निद्र अने वस्म लिक्वुद्धुना वाटर का बटर मिल ज्यूसे लेल ड्रिंक्स इटी पड़कने मुझे चाल मंदिर अलवा कदा अट्ठी असल तीस पाल कंपलसरी तीस कप पाल वे पाल तीस अंत काडी की बाग पे निद्र अने वस्तम डिन्नर मत कंपलसरी एट कंप्लीट चूँ अभी लाइट डिन्नर 
లైట్గానే చేయండి మధ్యాహ్నం లేదంటే మార్నింగ్ టైము ఎక్కువ హెవీగా తీసుకోండి ఫుడ్ అనేది డిన్నర్ మాత్రం చాలా లైట్గా తినండి కొంచెం ఫుడ్ తీసుకోండి డిన్నర్ తర్వాత ఒక పావు గంట సేపు అటు ఇటు నడిచారు తర్వాత త్రీ అవర్స్ వరకు పడుకోకూడదు అనమాట డిన్నర్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ ఎయిట్ కల్లా డిన్నర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే టెన్ కో లెవెన్ కో పడుకోండి త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది అంటే కనుక మనకి డైజెషన్ బాగా అయ్యి తర్వాత నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది అనమాట అలాగే లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా నిద్ర అనేది బాగా వస్తుంది హెవీ ఫుడ్ తీసుకున్నారు అంటే కడుపులో ఏదో ఎలా ఉండి నిద్ర అనేది అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉంటాం తప్ప నిద్ర అనేది పట్టదు కదా అందుకనేసి లైట్ ఫుడ్ తీసుకోండి జ్యూసెస్ లిక్విడ్స్ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేయండి పడుకునే ముందు కానీ కంపల్సరీ పాలు తాగడం మర్చిపోవద్దు పాలు లిక్విడ్లోకి రాదా అంటే వస్తుంది కాకపోతే వేడి పాలు ఒక చిన్న కప్పుతో తీసుకోవడం వల్ల మనకి నిద్ర అనేది బాగా పడుతుంది అనమాట అందుకనేసి పాలు అనేది చెప్తున్నాను నేను అలాగే ప్రతిరోజు కూడా రాత్రి ఒకే టైంకి పడుకోండి ఒకే టైంకి లేవండి ఇట్లా ఒకే టైంకి పడుకోవడం వల్ల మన బాడీ క్లాక్ అనేది దానికి అలవాటు పడి ఆ టైంకి నిద్ర వచ్చేలా చేస్తుంది మంచి నిద్ర కూడా పడుతుంది అనమాట మధ్యాహ్నం పూట పడుకున్నారు అంటే కనుక చాలా మందికి అలవాటు ఉంది మధ్యాహ్నం బోన్ చేసిన తర్వాత పడుకునే అలవాటు అట్లా పడుకున్నారు అంటే కనుక నైట్ నిద్ర అనేది సరిగా రాదు ఎక్కువ వీక్గా ఉంది అంటే ఇంక ఎట్లాగే తప్పదు పడుకోండి మధ్యాహ్నం పూట కానీ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేయండి మధ్యాహ్నం అసలు పడుకోవద్దు ఒకవేళ డే టైంలో నిద్ర వస్తుంది అనుకుంటే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి టెన్ టు లెవెన్ అట్లా ఆ టైంలో పడుకోండి తప్ప బోన్ చేసిన తర్వాత అస్సలు పడుకోవద్దు మధ్యాహ్నం ఓకే మధ్యాహ్నం పూట ఇట్లా పడుకోవడం వల్ల కూడా నైట్ నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఏ టాపిక్ చెప్పుకున్నా సరే ఇక్కడికి మాత్రం రావాల్సిందే మొబైల్స్ ల్యాప్టాప్స్ నైట్ పడుకునే ముందు అస్సలు వీటిని యూజ్ చేయొద్దు ఇట్లా యూజ్ చేశారు అంటే కనుక ఆ వైబ్రేషన్స్ రేడియేషన్స్ వల్ల కూడా మనకి నిద్ర అనేది సరిగా రాదనమాట అట్లాగే మొబైల్ని చాలామంది పిల్లో కింద పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటుంది కదా అది కూడా అవాయిడ్ చేయండి అది కూడా అస్సలు మంచిది కాదని చెప్తున్నారు అనమాట డాక్టర్స్ ఓకేనా మొబైల్ అనేది మనకి చేతికి అందేంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి తప్ప పిల్లో కింద లేదంటే కనుక మన తల పక్కనే పెట్టుకోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా మొబైల్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం మానేసేయండి ఒకవేళ నిద్ర సరిగా రావట్లేదు అంటే మంచి బుక్స్ చదవండి లేదంటే మంచి మ్యూజిక్ వినండి దీనివల్ల కూడా నిద్ర అనేది బాగా వస్తుంది అనమాట అలాగే రోజంతా కష్టపడి పని చేసిన తర్వాత నైట్కి ఇంకా బాగా నిద్ర పడుతుంది అంతే కదా ఒళ్ళు అలసిపోతుంది ఒళ్ళు అలసిపోతే మంచి నిద్ర అనేది వస్తుంది కదా ఇప్పుడు అంతా కూడా ఫిజికల్ వర్క్ చాలా మటుకు తగ్గిపోతుంది అందుకని మనకు మనం ఫిజికల్ వర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే అన్ని మెషిన్స్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాం కదా మనం దానికోసం కొంచెమే ఫిజికల్గా మనం కష్టపడాలి అంతే వాషింగ్ మిషన్ దగ్గర నుంచి ఓవెన్ దగ్గర నుంచి ఇంకా అన్నీ అంతే కదా మనకి గ్రైండర్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా చక్కగా వచ్చేసినాయి కనుక ఫిజికల్ వర్క్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనం రోజు వాకింగ్ చేయడం కానీ లేదంటే కనుక ఎక్కడికైనా బయట షాపింగ్కి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి ఏమైనా తెచ్చుకోవడం కానీ ఇటువంటి అవసరమైన కొంచెం బాడీని కష్టపెట్టాము అంటే కనుక మనకి నిద్ర అనేది బాగా వస్తుంది అనమాట లేదంటే ఇంట్లోనే ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండండి బాడీ అలసిపోయినా లేదంటే మైండ్ అలసిపోయినా సరే ఎందుకంటే ఎక్కువ టెన్షన్స్ వల్ల ప్రెషర్ వల్ల కూడా మైండ్ అలసిపోతుంటుంది దానివల్ల అయితే బాగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది లేదంటే కనుక అసలు నిద్ర రాదు ఈ ఆలోచనలతో అందుకని ఇటువంటి ఆలోచనలు అవి పక్కన పెట్టేసి చక్కగా నైట్ నిద్రపోయారు అంటే కనుక మార్నింగ్ మళ్ళీ యాక్టివ్గా లేవగలుగుతారనమాట అలాగే కాఫీ టీలు కూడా మానేసేయండి అవి తగ్గించారు అంటే కనుక అంటే ఈవినింగ్ ఫైవ్ తర్వాత అవి తాగకుండా ఉన్నారు అంటే కనుక నిద్ర అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే పడుకునే ముందు రూమ్ చల్లగా ఉండేలాగా చూసుకోండి అందరికీ ఏసీలు ఉండవు నాకు తెలుసు ఆ విషయం ఏసీ ఉన్న వాళ్ళైతే హ్యాపీగా ఏసీ ఆన్ చేసుకునే పడుకుంటారు కదా ఆ చల్లదనానికి కూడా బాగా నిద్ర పడుతుంది కాకపోతే ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయ్యేసరికి డోర్స్ క్లోజ్ చేసేయండి విండోస్ కానీ డోర్స్ కానీ బెడ్రూమ్కి క్లోజ్ చేస్తారు అంటే దోమలు వచ్చే ఛాన్స్ చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట అలాగే స నైట్ ఎయిట్ దాటిన తర్వాత అప్పుడు విండోస్ ఓపెన్ చేశారంటే మంచి గాలి వస్తుంది ఇది సమ్మర్ సమ్మర్లో కూడా నైట్ టైం బాగానే గాలి వస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు కూడా గాలి ఉంటూనే ఉంటుంది కదా అందుకనేసి నైట్ ఎయిట్ దాటిన తర్వాత విండోస్ అనేది ఓపెన్ చేసేయండి దాంట్లోంచి మంచి గాలి వస్తుంది బయట నుంచి మంచి గాలి అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట అలాగే మంచి రూమ్ ఫ్రెషనర్ ఏమైనా స్ప్రే చేయండి రూమ్లో రూమ్లో అట్లా రూమ్ ఫ్రెషనర్ స్ప్రే చేయడం వల్ల మనకి ఫ్రాగ్రెన్స్ బాగుంటుంది కదా దానివల్ల కూడా ప్రశాంతమైన నిద్ర అనేది వస్తుంది ఒకవేళ రూమ్ ఫ్రెషనర్ లేదా మంచి సెంటెడ్ అగర్బత్తీస్ వస్తున్నాయ
ఎయిట్ తర్వాత అయితే కనుక అన్నీ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే చల్లటి గాలి అనేది మన దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట అందుకని మంచి నిద్ర అనేది కూడా వస్తుంది అట్లాగే రూమ్లో లైటింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి పడుకునే ముందు లైటింగ్ తక్కువ ఉంది అంటే కనుక దానివల్ల కూడా మనకి నిద్ర అనేది బాగా పడుతుంది తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మనం ఎంత ట్రై చేసినా నిద్ర రావట్లేదు అనుకుంటే నైట్ పడుకునే ముందు స్నానం చేసి పడుకోండి స్నానం చేసి పడుకోవడం వల్ల కూడా మంచి నిద్ర అనేది వస్తుంది అనమాట మనకి ఓకే చూసారు కదా ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం నిద్ర అనేది బాగా రావడం కోసం ఎందుకంటే నిద్ర బాగా ఉంటేనే మనం మార్నింగ్ లేచి చక్కగా పనులు చేసుకోగలం యాక్టివ్గా ఉండగలం నిద్ర తగ్గింది అంటే మగతగా ఉండి మత్తుగా ఉండి రోజంతా డల్గానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది అందుకని మోస్ట్లీ ఈ వీటిలో ఏదో ఒకటి అన్నీ చేసినా పర్వాలేదు ఏదో ఒకటైనా సరే ట్రై చేయండి ఇవన్నీ చేసినా సరే నిద్ర రావడం లేదు అనుకుంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ని కలవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు డాక్టర్ని కలిసి ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పారు అంటే కనుక సొల్యూషన్స్ చెప్తారనమాట వాళ్ళని ఓకేనా చూసారు కదా ఇన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇందులో అన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఇంకా నేను ఏదైనా మిస్ చేశాను అంటే కనుక మీకు తెలిసింది ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఇంకా ఇటువంటి వీడియోస్ కావాలి అంటే ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇటువంటి వాళ్ళు ఏదంటే ఏ టాపిక్ మీద చేయాలి అన్న విషయం గురించి కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పారు అంటే కనుక మోస్ట్లీ నేను ఆ వాటి మీద కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్